Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sundil Nathan. In this video, we have Morphology of Flowering Plants. Fruit, Seed and the Semi-Technical Terms. The fruit, the fruit is a characteristic feature of the flowering plants. Sir, flowering plants are what? Flowering plants are angiosperms. Flowering plants are angiosperms. That represent the So, angiosperms are the fruits. Gymnosperm is the pteridophyte, whatever it may be. Angiosperms are the fruits. The fruits are the characteristic feature is the unique feature. That is the first feature. It is a mature or ripe ovary. Neat question like a panga. Matured or ripened over yaru abdina fruit, don't forget. Developed after fertilization. Fertilization kaprum over ripen agadu, mature agadu, adada fruit abdin soldo. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit, seedless fruit, seedless fruit. Ena umuluku over fruit a marid. Ana fertilization nadakla. Two gametes fuse agla, male gamete, female gamete fuse agla. Apa seed formation irka adu. Ovary fruit a marudu, fertilization illa ama. Apa di inda adukku peru parthenocarpic fruit. Carp, C-A-R-P, carp nalai fruit. Apa di inda. Generally, the fruit consists of a wall or a pericarp. Apa fruit wall ki inno ur peru pericarp and seeds. Pericarp kulla seeds irukku. The pericarp may be dry or fleshy. கடிச்சி சாப்பிட்டும் அல்லை? அது பண்ணில்லு, சோலம் இதில்லாம் டரையார்க்கும். பலஷினா கொய்யா, அப்பிறு அந்த orange, அதில்லாம் பலஷியார்க்கும். இறமா, நல்ல சாரு, ஜூசியார்க்கும். When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer, epi நாலே, outer நார்த்தும். epi carp, middle mesocarp, and the inner endocarp. அந்த termலையே இருக்கு பார்த்துக்குங்க So, epicarp, mesocarp, endocarp is moon layer differentiate. Now, in mango and coconut, mango and coconut, the fruit is known as a droop. Now, coconut is a nut type of fruit. You can learn the 10th standard detail. Coconut is a droop. Don't forget, this is a neat layer. They develop from monocarpillary superior ovaries. Monocarpillary single carpels. Ovary superior arc and are one seeded, single seed the droop kind of fruit like irk. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp. So, in epicarp, you can mom pala sapdum with yellow color la tol urikir on la sapit tol urkul la. So, that is epicarp. A middle fleshy edible mesocarp, mom pala la sapro la fleshy mesocarp and an inner stony hard endocarp. The seed is hard, stony endocarp. So, in the marine, the other droop. Coconut, which is also a droop, and the mesocarp is fibrous. The eleni, tenga ela, uriki mut, nar nara verdilla, ada mesocarp, fibrous arc, nar nara irk, yedilla, coconut, mesocarp, fibrous arc. Don't forget. Next, the seed. The ovules. After fertilization, ovules the seed are developed. The seed is made up of seed coat and an embryo. Rende rende part the seed layer. One seed coat, rende of the embryo. The embryo is made up of radical and embryonal axis and one or two cotyledons as in gram and p dicot plant. Okay, la. Inge parnga. One cotyledon is the monocot, two cotyledons is the dicot. Okay, now we will see the embryonal axis. This is the plumule. Plumule. Plumule is the stem. Dicot is two cotyledons. Key is radical. This radical is the plumule in the center part. This is the embryonal embryonal axis don't forget okay next number park the structure of a dicotyledonous seed monocot seed then then you have a point I caught see the Puerto Rico outermost covering of the seed is the seed coat the seed coat has two layers the outer testa and the inner tegment outer seed coat compared to testa are the credit the seed coat per tegment seed coat render layer outer layer testa inner layer tegment marandra 
த ஹைலம் இஸ் எஸ் கார் அதாவது சீடு வந்து ஃப்ரூட்டோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சீடு ஃப்ரூட்டோடு ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறத பிக்கும் போது ஒரு ஸ்கார் மாதிரி ஸ்கார்னால் ஒரு தழும்பு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருது அதுக்கு பேர் ஹைலம் ஸ்கார் த ஹைலம் இஸ் எ ஸ்கார் ஆன் த சீட் கோட் த்ரூ விச் டெவலப்பிங் சீட்ஸ் வேர் அட்டாச் டு த ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டும் சீடும் ஒட்டிகிட்டு இருக்க இடத்துக்கு பேர் ஹைலம் அதை பிரித்து எடுக்கும் போது சீடில் ஹைலம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கார் ஒரு தழும்பு ஃபார்ம் ஆகுது மறந்துடாதீங்க எபவ் த ஹைலம் தர் இஸ் எ ஸ்மால் போர் கார்டு மைக்ரோபைல் இந்த மைக்ரோபைல் வந்து ஹைலம் ரீஜனுக்கு மேலே இருக்குது அந்த மைக்ரோபைல் வழியாக தான் வாட்டர் ஆக்சிஜன் உள்ளே போகிறதெல்லாம் நடக்கும் இந்த பட்டானியை நீங்கள் நைட்டு தண்ணியில் ஊற போட்டு அடுத்த நாள் அப்படி ஸ்க்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஓட்டை வழியாக தண்ணி வெளியே வரதை பார்ப்பீங்க அதுதான் மைக்ரோபைல் வித்தின் த சீட் வித்தின் த சீட் கோட் இஸ் த எம்ப்ரியோ சீட் கோட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எம்ப்ரியோ ஸோ திஸ் இஸ் த சீட் கோட் சீட் கோட்டில் ஹைலம் ஸ்கார் தெரியுது இந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோபைல் அப்படிங்கிற ஓட்டை இருக்குது சீட் கோட்டுக்குள்ளே பார்த்தா உங்களுக்கு எம்ப்ரியோ இருக்குது எம்ப்ரியோவில் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இருக்குது எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸில் டை காட்டான் தான் டூ காட்லிடன்ஸ் இருக்குது த காட்லிடன்ஸ் ஆர் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ளஷி அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இந்த காட்லிடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காட்லிடன் இருக்குது காட்லிடன் ஃபுல்லாக ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்குது எதுக்காக டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோவுக்கு ஃபுட்டு நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக அட் த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் நடுவில் இருக்கிறது எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸோட ரெண்டு எண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடிக்கல் அண்ட் ப்ளூமியூல் இருக்குது ரேடிக்கல் ரூட்டை டெவலப் பண்ணும் ப்ளூமியூல் ஷூட் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணும் இன் சம் சீட்ஸ் சச்சஸ் கேஸ்டர் த எண்டோஸ்போம் ஃபார்ம்ட் ஆஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈஸிய ஃபுட் ஸ்டோரிங் டிஷ்யூ அண்ட் கால்டு எண்டோஸ்போமிக் சீட் ஸோ டைகாட்டில் எண்டோஸ்பர்மிக் சீடுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கேஸ்டர் மறந்துடாதீங்க மோஸ்ட்லி டைகாட்டில் நான் எண்டோஸ்பர்மிக் சீட் இருக்கும் பட் டைகாட் பிளான்டில் எண்டோஸ்பர்மோட இருக்கக்கூடிய சீடு யார் கேஸ்டர் ஆமனுக்கு விளக்கெண்ணெய் எடுக்கிறது ஓகேங்களா இன் பிளான் சச்சஸ் பீன் கிராம் அண்ட் பி த எண்டோஸ்பர்ம் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் எண்டோஸ்பர்ம் கிடையாது இன் மெச்சூர் சீட்ஸ் அண்ட் சச் சீட்ஸ் ஆர் கால்டு நான் எண்டோஸ்பர்மஸ் சீட்ஸ் So, endospermous dicot seed ke example castor, non-endospermous dicot seeds ke example beans, beans, gram, parupu vahai, patani, pea plant, it is not. Okay, next, structure of monocotyledonous seed paakko poro. Generally, monocotyledonous seeds are endospermic, mostly endosperm irukko. But, some as in orchids, orchids apdi ngira monocotyle, non-endospermic seed da ikki irukku. But mostly endosperm monocot layer ko. In the seeds of cereals, cereals na dhaniya vahaihal. Maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. So seed coat ta differentiate panni paakka mudiya adu. Adu vandhu fruit wall oda bind ahi irukko, mixed ahi irukko, fused ahi irukko. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of the endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aleuron layer. In the diagram, you can see this layer. In the rail, you can see this layer. This is the aleuron layer. Aleuron layer is the protein layer. Protein is the same. This is the embryo layer. The endosperm is the layer of the endosperm. It is not the same. The embryo is small. and situated in the groove at one end of the endosperm embryo vandu pathina inge irukku inda embryo vandu or pallathila groove ku la irukku okayla embryo or side la irukku it consists of one large and shield shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with plumule and radical இதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா radical enclose பண்ணிருக்க ஒரு cover sheath அப்படினா cover பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் which are called coleoptile and coleoriza angirathu radical cover panniterukirathu radical cover panniterukirathu coleoriza plumule cover panniterukirathu coleoptile marandrakudadu so embryonal axis plumule inge irukku radical inge irukku plumule cover panniterukirathu coleoptile radical cover panniterukirathu coleoriza so idella nam niyama vechukonu scutellum is the single cotyledon membranous thin single cotyledon ku peru monocotyle scutellum okay நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது செமி டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஏ டைப்பிக்கல் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்னா என்ஜியோஸ் பம் டோன்ட் ஃபார்கெட் ஓகே வேரியஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு டு டிஸ்கிரைப் ஏ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஹேஸ் டு பி ப்ரீஃப் டிஸ்கிரைப்னா என்ன ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஒயரமாக இருப்பார் மூக்கு பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனால் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ரொம்ப சுருக்கம
in a simple and scientific language and presented in a proper sequence so sequence as on on a outer world and the calyx corolla and rishyam gynesium and the marie first habit are present for no solid panga the plant is described beginning with its habit habit na na or plant on the root um, herb or ka shrub or ka tree or ka so in the mother how it grows other than habit herb or shrub herb na kutti chedi shrub na pudar chedi tree na periyam maro climber இன்னொன்று பிடிச்சிக்கிட்டு வளர்றது கொடி அப்படின்னா சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஹேபிட் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸில் ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃப் கீழேருந்து மேலே போகணும் ரூட் ஸ்டெம் லீஃப்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இந்த ஆர்டரை மாற்றக்கூடாது அண்ட் தென் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸை சொல்லணும் ஆஃப்டர் டிஸ்கிரைபிங் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் எ ஃப்ளோரல் டயக்ராம் அண்ட் எ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆர் ப்ரெசன்டட் சி திஸ் இஸ் ஃப்ளோரல் டயக்ராம் திஸ் இஸ் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஃப்ளோரல் ஃபார்முலானாலே அந்த சிம்பிள்ஸ் லெட்டர்ஸோட இருக்கிறது த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை சம் சிம்பிள்ஸ் in the floral formula br br represents bracteate k stands for calyx c stands for corolla p stands for perianth a stands for andrisium g stands for gynesium nalla parunga ella first letter ku apdi apdi gynesium na g andrisium na a calyx k s r k kudutanga c kudukama corolla vukku ko ngra letter kudukka mudiyadu single letter ko nu english la single letter illa adanal c kudutanga rendu kume c kudutha confusion aayirum அதனால் கேலிக்ஸ் கிசி ஏ இருக்கு இல்லையா அதனால் கே அப்படிங்கிற லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஜிக்கு கீழே கோடு போட்டிங்கன்னா சுப்பீரியர் ஓவரி ஜிக்கு மேலே கோடு போட்டிங்கன்னா இன்ஃபீரியர் கீழே வந்துடுது ஜி இன்ஃபீரியர் ஓவரின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருந்தால் மேல் வட்டம் போட்டு கீழே ப்ளஸ் போட்டால் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரு வட்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா பைசெக்ஷுவல் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி வட்டம் போட்டு ஆம்புலன்ஸ் சிம்பிள் போட்டிருந்தால் ஆக்டினோமார்ஃபிக் தட் இஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்தால் சைகோமார்ஃபிக் நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளவர் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஃபியூஷன் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை என்க்ளோசிங் த ஃபிகர் வித் இன் பிராக்கெட் அதாவது ஃபைவ் செப்பல்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் செப்பல்ஸும் ஃபியூஸ்டாக இருக்குன்னா பிராக்கெட் போடுவாங்க ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா பிராக்கெட் போட மாட்டாங்க திஸ் இஸ் கேமோ செப்பல்லஸ் திஸ் இஸ் பாலி செப்பல்லஸ் ஃப்ரீ செப்பல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடர்ஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஆண்ட்ரீஷியம் ஸ்டேமன் ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஸ்டேமன் வந்து குரல்லால் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பெட்டல்ஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ மேலே லைன் போட்டு இப்படி காமிப்பாங்க அதுக்கு பேர் அடர்ஷன் அடர்ஷன் பை அ லைன் அடர்ஷன் பை அ லைன் ட்ரான் எபவ் த சிம்பிள் ஆஃப் த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ்க்கு மேலே அந்த லைனை வரைஞ்சி அடர்ஷனை காமிப்பாங்க ஏ ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் லைன் என்ன இருக்குது கேலிக்ஸ் குரலா அண்ட்ஷியம் கனிஷியம் இதில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்குது அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு காமிக்குது and the relations they have with one another adiyum kaamikidu stamen vandu corolla la ottikittiruka andha maadhiri avladha ottittillana ottada mari varaivaanga the position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram idhila paathale theriyum this is the mother axis or plant ipdi irukku na flower ipdi irukku nu vechikingale indha flower ku opposite la irukkaya idha mother axis ipdi varairaanga okay இதில் நல்லா பார்த்துக்குங்க பிராக்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெடிசில் கீழே இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் லீஃப் வந்திருக்குது இது இருந்தால் பிராக்ட் இருந்தால் பிராக்டியேட் பிஆர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க பிராக்ட் இல்லைன்னா இபிஆர் இ பிராக்டியேட் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அதில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது கேலிக்ஸ் கொரல்லா ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் ஆர் ட்ரான் இன் சக்ஸஸிவ் வேர்ல்ட்ஸ் ஸோ அடுத்தடுத்து ஃபஸ்ட்டு கேலிக்ஸு அப்புறம் கொரல்லா அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரீஷியம் அடுத்து கைனீஷியம் அடுத்தடுத்து வெளியிலேருந்து வரைவாங்க கேலிக்ஸ் பீயிங் த அவுட்டர் மோஸ்ட் அண்ட் கைனீஷியம் பீயிங் இன் த சென்டர் கைனீஷியம் சென்டரில் வரைவாங்க கேலிக்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலா இருக்கும் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆல்சோ ஷோன் கொஹஷன் அண்ட் அடர்ஷன் கொஹஷன்னா வித் இன் செப்பல்ஸ் எல்லாம் ஜாயிண்டாக இருக்கா பிராக்கெட் போட அஞ்சுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கா பிராக்கெட் போடாதீங்க அது கொஹஷன் ஒரே வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க கொஹஷன் ஒரு வேர்டும் இன்னொரு வேர்டும் அட்டாச்சடாக இருக்கா அடர்ஷன் ஓகேங்களா அதையும் நம்ம வந்து ஃப்ளோரல் ஃபார்மில் தான் காமிப்பாங்க ஸோ அடர்ஷன் வித் இன் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் அண்ட் பிட்வீன் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸோ கொஹஷனுங்கிறது வித் இன் அடர்ஷனுங்கிறது பிட்வீன் வேர்ல்ட்ஸ் பிட்வீன்னா ஒன் வேர்ல்டுக்கும் இன்னொரு வேர்ல்டுக்கும் வேர்ல்ட்னா லேயர் அடுக்கு அடுக்குனா என்ன கேலிக்ஸ் கொரல்லா அண்ட் ரிஷியம் கனிஷியர் தான் வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் அண்ட் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லா இன் ஃபிகர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ரெப்ரஸன்ஸ் த மஸ்டர்ட் பிளான்ட் பிராசி கேசி ஸோ பிராசி கேசிக்கு நமக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்
கேட்குறாங்களே டயக்ராமு ஃபோர் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது திஸ் இஸ் த பிராசிக் ஏசி ஃப்ளோரல் டயக்ராம் மஸ்டர்ட் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் டயக்ராம் அண்ட் மஸ்டர்ட் பிளான்ட்டோட அந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அப் டு செமி டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஏ டிப்பிக்கல் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் வரைக்கும் பார்த்துக்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் 